位，月星周。在剧中，月星周是郑淑仪的前男友，第一集就劈腿小三，主动跟女友提分手，以为靠小三的小舅舅就能少奋斗十年，跨越阶层。然而让他没想到的是，小三的小舅舅只是霸道总裁的司机而已。月星周真是赔了夫人又折兵。真的是得不偿失，失去了郑淑仪这么优秀的女友。岳星洲最后没有攀上高枝，又想跟前女友求复合。要是岳星洲没有这么势力和现实，恐怕在郑淑仪的帮助下，岳星洲就真的高攀上真正的小舅舅了。岳星洲的劈腿让郑淑仪看清了他的真面目，或许他们本来就不适合。郑淑仪真的是一个很自信和优秀的好女孩，岳星洲最后落了个一无所有的下场，也是他咎由自取。第二位，关继，在剧中，关继是个有能力的富二代，跟实验一样都很优秀。关继在世人眼里真的是花花公子，经常流连于酒吧。然而在酒吧认识了郑淑仪的好闺蜜，对她一见钟情，关继对她展开追求，两人双向奔赴，却遭到关继父母的反对。两人好事多磨，最终获得父母的认可，关继最终抱得美人归，找到了属于自己的爱情。第三位。玉游，在剧中，玉游是实验从国外请回来的教授。玉游也是非常优秀的人，年纪轻轻就被评为教授，还是女主郑淑仪的师哥。而且玉游的相亲对象就是女主郑淑仪，玉游对她也有好感，后来也喜欢上了郑淑仪。玉游对郑淑仪的追求却成了男主实验的神助攻，郑淑仪对玉游更多的只是欣赏和崇拜而已，对他根本就不来电。郑淑仪其实爱上实验而不自知，玉游终究还是一难平。明明和男主一样也很优秀，实验高冷，玉游却刚好相反，真的是暖男人设。而可女主最后爱上的是实验，跟女主郑淑仪有缘无分。第四位，实验，在剧中，实验作为男主，早就喜欢上女主郑淑仪，为了吸引女主的注意。自己猎人的身份却被狩猎者的身份接近女主，表面上故作高冷，实则早就被女主融化。会因为郑淑仪接近其他男人而吃醋，会因为女主的动机不纯而伤心难过。他以为女主只是欺骗他的感情而已，可郑淑仪也早就爱上了他。郑淑仪最后追夫火葬场，终于挽回了这段始于欺骗终于爱情的感情。总而言之，四位男主四种结局，月星周真的是活该。得不偿失，咎由自取；关继得偿所愿，玉游终究还是意难平。女主永远是属于男主的，实验抱得美人归，真的最幸运，找到了自己的爱情。